Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa wala para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari bahasan bahasa Arab kita sampai pada pertemuan yang kelima. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mulai uh, sedikit menyinggung perubahan dari Muhammadun Muhammadan jadi Muhammadin. Rajulun jadi Rajulan jadi Rajulin ya. Sekedar mukaddimah sebagai eh, pembukaan ya. Insyaallah tidak sulit sebagaimana yang sebelum-sebelumnya juga tidak ada yang sulit ya. Kalau rajin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan membahas ya isim isim ini ditinjau dari bisa berubah atau tidaknya Dari bisa berubah atau tidaknya harokat yang terakhir, harokat huruf terakhir. Ya, maka. Isim terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya al isim al mabni. Ismu al mabni yang kedua namanya al isim al mu ismu al mu ya Isim Mu'rab Isim Mabni Isim Mabni Isim Mu'rab adalah yang Bisa berubah Harokat Huruf terakhirnya Terakhirnya karena sebab, karena sebab. Adapun isma, al, al ismul mabni yang tidak berubah harokat terakhirnya, harokat huruf terakhirnya. <tuh> Contoh. Contoh, perhatikan uh, Rojulun. Rojulun. Perhatikan di bawah, ya. Contoh Rojulun, ya. Ja'a Rojulun Ro'aitu Rojulan Rojulun 
marortu bi rojulin. Perhatikan ini. Jaa rojulun. Ro'aito rojulan marortu bi rojulin. Perhatikan ya. Uh, di sini artinya Jaa rojulun telah datang seorang lelaki. Ya, ini artinya telah datang seorang lelaki. Telah datang seorang lelaki. Ini artinya aku melihat nyero itu. Aku melihat seorang lelaki. Marortu birojulin, marortu birojulin, ini roa itu. Jaa. Marortu birojulin. Marortu birojulin. Aku melewati. Aku melewati seorang lelaki. Nah ini saya ingin jelaskan, perhatikan di sini. Kita sedang berbicara tentang rojul. Perhatikan, rojul ini berhubung. Pertama dia rojulun. Kemudian dia kedua menjadi rojulan. Ketiga dia menjadi rojulin. Kok bisa dia rojulun, dia rojulan, dia rojulin. Ini yang disebut dengan ilmu nahwu. Disebut dengan ilmu nahwu. Nanti akan kita jelaskan. Kan dikatakan, saya katakan di sini. Is, Al-ismul mu'rab, isi mu'rab. Yaitu yang bisa berubah harokat huruf terakhirnya. Lun lan lin. Karena ada sebab atau amil. Sebab ini nanti kita jelaskan sebabnya banyak. Ya, karena ada sebab. Sebab ini nanti akan dijelaskan pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Ya, contoh saya sekarang sebab jelaskan sederhana. Ja'arojulun artinya telah datang seorang laki. Kenapa dia marfu? Kenapa dia domatain? Karena dia sebagai kalau bahasa kita fa'il atau bahasa Indonesia dikatakan sebagai subjek. Ja'a rojulun, maka dia subjek, dia subjek, maka dia marfu, dia dhamma. Lihat, lihat artinya, telah datang seorang laki-laki. Siapa yang datang? Siapa subjeknya yang datang? Subjeknya adalah rojulun, maka dia dhamma. Berbeda tatkala saya menjadikan dia sebagai objek. Ro'aitu rojulan, aku melihat seorang lelaki. Aku adalah subjek, melihat predikat, kemudian Seorang lelaki objek. Tatkala dia posisi jadi objek, dia jadi mansub rojulan. Tatkala menjadi objek, dia jadi rojulan. Ya, ini kalau ini sederhananya ya. Uh, kemudian tatkala dia jadi majrur kapan? Karena dia ada harful jar. Marortu bi rojulin. Aku melewati seorang lelaki. Ya, ini sederhana aja. Kenapa dia di sini? Kenapa domma? Kenapa dommatain? Karena apa? Karena sebagai apa? Subjek. SPO, yaitu apa? Fa'il. Kenapa dia rojulan? Kenapa mansub? Karena sebagai apa? Sebagai ob? Objek. SPO dari SPO. Subjek, objek. Kenapa dia majrur? Majrur, kenapa? Di bawah. Karena ada apa? Dimasuki huruf jar. Karena didahului. Karena didahului. Huruf jar. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu nahwu. Kapan kita bisa mengetahui lun, lan, lin. Rojulun, rojulan, rojulin. Nah, isim yang terakhirnya harokat, huruf terakhirnya bisa berubah. Dari domatain, dari domah menjadi fathah, menjadi kasrah. Itu namanya li'ismul mu'rab. Li'ismul mu'rab. 
Kenapa dia bisa berubah? Karena ada sebab. Sebabnya ini banyak nanti akan kita bahas di kemudian hari nanti. Insya Allah Ta'ala kalau Allah kasih umur panjang. Tetapi intinya, saya kasih sebab sederhana supaya kita bisa nangkap ya. Ja'ara julun ada predikat, ada subjek. Predikatnya ja'a, kata kerja, telah datang. Subjeknya apa? Rajulun. Tatkala dia fungsinya sebagai subjek, maka dia domma, dia marfu. Kemudian domma istilah kita marfu. Kemudian kenapa rajulan? Karena dia predikatnya sebagai objek. Aku melihat seorang lelaki. Aku subjek melihat predikat objek lelaki. Maka karena dia objek, maka dia mansub, yaitu fathah. Mansub maksudnya fathah. Kemudian kenapa dia kasrah? Saya bilang marortu birojulin. Aku melewati seorang lelaki. Kenapa? Karena dia didahului oleh harful jar. Sebagaimana sudah kita bahas. Ada harful jar itu ba, bi. Ini huruf jar. Ya, bi. Bi rojulin. Nah, beda tatkala saya bahas is al ismul mabni. Al ismul mabni yaitu yang tidak berubah harokat huruf terakhirnya. Apapun sebabnya dia tidak berubah. Apapun sebabnya dia tidak berubah, ya. Yang tidak berubah harokat hurufnya, apapun sebabnya. Contoh, contoh, kita perhatikan lafal haza. Haza ini isim isyarah, ya. Haza, ya. Haza. Ini, kalau bahasa Indonesia artinya ini, haza, ya. Uh, isim isim isyarat tu kata tunjuk kata tunjuk kalau bahasa kita kata tunjuk Is, isim mabni ini banyak tapi saya ingin nggak ingin panjang lebar ini sekedar contoh satu saja supaya kita bisa paham ada yang mabni nggak bisa berubah berubah ada yang murab yang bisa berubah berubah contoh contoh perhatikan haza ya saya mengatakan jaa haza roa itu Hada, maror tu bihada, tidak berubah. Perhatikan, saya kasih harokatnya. Ya. Jaa hada, roai tu hada, maror tu bihada. Lihat di sini, pada ketiga ketiga kondisi, ya sama, tidak berubah. Hada, hada. Hada tidak berubah. Maror tu bihada jaa hada roa itu hada. Zanya tidak berubah selalu za 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 tidak berubah. Hadanya tidak berubah ya. Hadanya tidak berubah. Kenapa dia tidak berubah? Karena dia isim mabni. Kenapa dia tidak berubah? Karena dia isim mabni. Ya. Sehingga meskipun sebabnya berubah, di sini dia sebagai subjek, dia sebagai subjek, di sini dia sebagai predikat, ya, di sini dia sebagai objek, ya. Tetap saja SPO, tetap saja dia tidak berubah. Jaa hada roa itu hada maror tu uh, ini ini juga objek ya mohon maaf ini objek ya tidak berubah sama saja ini ada harful jar juga tidak berubah ada harful jar ya b harful jar taib uh, demikian dahulu coba di Lihat-lihat agar bisa dipahami. Saya kasih contoh kedua yang bisa berubah. Contoh. Uh, Imro'atun ya. Atau toli apa namanya toli batun jaat toli batun roa itu toli batan 
marortu bitolibatin. Perhatikan, jaat tolibatun, roaitu tolibatan, marortu bi tolibatin. Perhatikan, sama dengan rojulun tolibatun juga adalah isim mu'rab. Perhatikan jaat tolibatun, roaitu tolibatan, marortu bi tolibatin. Kenapa? Karena dia adalah subjek, di sini adalah objek, di sini ada huruf jar. Ya. Perhatikan, ini juga mengalami perubahan dari tun, tan, tin. Sama dengan lun, lan, lin. Kenapa mengalami perubahan? Karena dia isi mu'rab dan ada sebabnya yang buat dia bisa berubah-berubah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Silakan dicatat. Baik, kalau sudah kita akan bahas tentang ya macam-macam ikrab. Pembahasan tentang anwa ul i'rab. I'rab itu apa tadi? Yang rubah-rubah belakang. Ini namanya i'rab. Lun, lan, lin tadi adalah yang berubah namanya i'rab. Ya. I'rab ya, pada isim. Macam-macam i'rab pada isim. Ada tiga ya. Yang pertama namanya Arrafa. Yang kedua namanya An-Nasab. Yang ketiga namanya Al-Jar atau Khafat. Arrafu. An-Nasbu. Al-Jarru. Ini namanya Arafa An-Nasab Al-Jar. Adapun isimnya, isimnya namanya nama isimnya adalah Al-Marfu. Al-Mansub. Al-Majrur. Al-Majrur atau Al-Mahfud. Al-Mahfud ya. Khafat. Taib. Al-Marfu. Al-Mansub. Al-Majrur. Al-Rafa tadi, kalau sederhananya, tadi yang Dom Matain. Yang Dom Matain. Arafa tadi yang dhammatain atau dhammah ya. Bisa jadi dhammatain, bisa jadi dhammah. Ini yang dhammah. Kalau al-nasab yang fathah 
al aljar yang kasroh. Contoh kita kasih contoh ini terlalu. Terlaluan sebentar ke sini biar ada jeda. Saya tulis bahasa Indonesia-nya ini marfu ya. Marfu, isimnya namanya marfu, ini isim mansub. Mansub ini majrur. Satu aja. Mansub terus majrur. Majrur. Sekarang kita sebutkan contoh-contohnya misalnya Kita akan sebutkan contohnya yang sudah kita pelajari agar kita tahu fungsinya kita belajar. Yang pertama adalah al-mufrad al-muzakkar. Ya, mufrad muzakkar. Al-muf al-mufradu al-muzakkar. Mufrad Muzakkar. Contohnya adalah Rajulun atau Marfu. Berarti dia apa? Rajulun. Contoh. Kemudian mansubnya Rajulan. Kemudian majrurnya Rajulin. Sebagaimana ini? Ini contoh rojul adalah mufrad muzakkar. Rojul di sini adalah mufrad muzakkar. Ya. Contohnya mufrad muzakkar. Taib, sekarang saya contohkan lagi adalah mufrad muannas ya. Al-Mufrad Al-Mu'annas. Mufrad Mu'annas contohnya adalah Talibatun. Talibatun. Kemudian uh, Talibatan. Mansubnya Talibatan. Majrurnya Talibatin. Sama kita masukkan. Ja'at Talibatun, ro'aitu Talibatan, marortu bi Talibatin. Ya. Contoh berikut yang sudah kita pelajari juga adalah Al-Muthanna Al-Muzakkar. Al-Muthanna Al-Muzakkar. Al-Muthanna yang kita pelajari kemarin Al-Muzakkar. Muthanna Muzakkar. Muthanna Muzakkar. Contohnya apa? Rajulani, ya. Mufrad jadi Rajulani, ya. Gimana marfu'nya? Rajulani, ya. Kemudian Rajulaini, kemudian Rajulaini. Nah, sekarang ketahuan 
Kenapa kemarin kita bilang musana ada dua, ada alif nun, ada ya nun. Ini diantara fungsinya. Ya ja'a rojulani, ro'aitu rojulaini, marortu bi rojulaini. Rojulani, ini tadi. Talibatun, rojulun, rojulan, rojulin. Talibatan, talibatin. Rojulaini, marortu bi Ada bi sini bi rojulaini. Sekarang kalau musanna al muannas. Musanna al muannas. Musanna muannas. Sekarang kita tolibah dijadikan musanna. Jadi apa? Tolibatani, ya kan? Tolibatani. Kemudian kalau mansub to liba taini. Majrur sama juga. Tolibataini. Perhatikan ya. Talibatani Talibataini Talibataini Nah, jadi sekarang ketahuan kenapa Kemarin kita bikin musana ada dua model Ada alif nun, ada ya nun Ini untuk kita tahu bahwasanya kalau dia marfu, dia alif nun Kalau dia mansub, maka dia apa? Ya, ya nun Kalau dia majrur, dia juga apa? Ya, ya nun Jadi tandanya Ini untuk Mufrad Perhatikan sini Ini apa? Dhamma Kalau di sini apa? Alif Alif nun ini apa? Ya nun Taib sekarang kita Al jama' mudhakkar salim Jama' Al mudhakkar salimu Jama' mudhakkar salim ya. Contohnya apa? Muslimun, ya kan? Muslimun. Muslimuna. Kalau dia mansub muslimina. Kalau dia majrur sama marartu bi muslimina. Perhatikan kenapa kemarin kita bahas kok ada jama ada waunun ada yanun untuk ini untuk bedakan kalau marfu dia begini kalau dia mansub dia begini muslimuna kalau dia mansub muslimina kalau dia majrur sama muslimina muslimina sama muslimina Taib Sekarang kita yang terakhir jama muannas salim. Jama muannas salim. Ya, mana salim contohnya muslimat. Contohnya apa? Mus muslimatun. Kalau dia mansub muslimatin. Muslimatin. Kalau dia majrur juga sama muslimatin. Masukkan aja jaat muslimatun. Ru'aitu muslimatin marartu bi muslimatin. Muslimatun muslimatin muslimatin sama. Terakhir jamak taksir.
جمع تكسير kemarin kita contohkan auladun ya auladun auladan auladin inilah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsinya tadi kita mempelajari uh, anwaul i'rab, ada marfu, ada mansub, ada majrur. Ya, mansub, marfu, majrur. Yang kita contohkan ja'a rajulun ra'aitu rajulan marartu bi kita belajar rajul ni apa? Rajul ni mufrad muzakkar. Rajul mufrad muzakkar, semalam kita sudah belajar. Al mufrad al muzakkar. Maka marfu'nya bagaimana? Pakai dhamma, rajulun. Mansubnya apa? Pakai fathah, rajulan. Majrurnya pakai kasrah, rajulin. Demikian juga mufrad muannas. Contohnya di sini, ja'at talibatun. Ra'aitu talibatan marartu bi talibatin. Marartu bi talibatin. Nah, bagaimana mufrad mu'annas, mufrad, mufrad mu'annas, perhatikan mufrad, satu, talibatun, talibatan apa? Talibatin, marartu bi talibatin. Kita juga kemarin sudah membahas bagaimana mufrad dijadikan muzak, muzak, musanna. Rajulun, kalau jadi musanna ada dua model, ada rajulani, ada rajulaini. Nah, rajulani kita pakai kapan? Pakai kalau dia marfu. Ja'a rajulani. Yang rojulai ini pakai kapan? Kita pakai tatkala dia mansub dan majrur. Kita bilang ro'aitu rojulai ini. Marortu bi rojulai ini. Nah kalau sudah begini, apa tandanya? Yaitu, ya nun. Ya. Tandanya, ya nun. Ini juga tandanya bukan lagi, bukan lagi apa namanya? Fathah. Berubah dia. Ya, berubah. Kemudian ini juga, talibatani. Talibatani musanna muannas. Talibatani marfu'nya mansubnya talibataini majrurnya talibataini. Jama' mudzakkar salim. Muslimun. Mufradnya muslim. Jama'nya muslimun. Kapan kita muslimun untuk yang marfu'? Tapi kalau dia untuk mansub muslimin. Untuk majrur juga sama muslimin. Jadi mansub dan majrur selalu sama. Yang beda cuma mufrad. Mansubnya fathah, majrurnya kasrah. Adapun untuk musanna dan jama' maka sama. Antara mansub dengan majrur. Perhatikan lagi. Bagaimana kalau jama' mu'ana salim? Muslimatun. Ini marfu'nya muslimatun tun. Dhamma. Kemudian mansubnya muslimatin. Kasrah. Majrurnya juga sama. Muslimatin. Karena enggak ada muslimatan, enggak ada. Enggak ada muslimatan. Yang ada cuma muslimatin sama muslimatin. Kalau jama taksir, dia mirip dengan mufrad. Auladun, auladan, auladin. Ja'a auladun, ro'aitu auladan, marartu bi auladin. Taib, coba direnungkan dulu ke pemirsa sebelum saya mengulangi lagi. Ya, coba direnungkan dahulu. Sebelum saya mengulangi lagi. Ya. Ini maksud saya, mulailah kita tahu tentang perubahan-perubahan yang sudah kita hafal kemarin. Ya. Kenapa bikin musana harus ada rojulani sama rojulaini. Tadi fungsinya untuk yang beginian. Fungsinya untuk yang beginian. Ya. Taib, saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Isim ditinjau dari bisa berubah tidaknya harokat huruf terakhirnya, maka terbagi menjadi dua. Ada namanya ismul mu'rab, yaitu isim yang berubah harokatnya. Ini yang kita bahas semuanya, isim mu'rab. Berubah harokat terakhirnya karena ada sebab. Sebabnya membuat dia menjadi. 
subjek sub, sebab membuat dia menjadi objek, subjek menjadi sebab yang buat dia menjadi jadi majrur. Adapun yang kedua al ismul mabni, ism mabni yaitu tidak berubah harokat huruf terakhirnya. Mau dia sebagai subjek, mau jadi objek, mau dia huruf jar, tetap aja enggak berubah. Contohnya jaa hada telah datang dia ini. Ro'a itu hada aku melihat ini. Marartu bi hada aku melewati ini. Hada artinya ini. Ya, ini tidak berubah hada tidak jadi jaa hada jaa hazu ja ro'a itu hada marartu bi hadi. Enggak. Tetap aja tidak berubah hada hada hada. Apakah dia marfu? Apakah dia mansub? Apakah dia majrur? Berbeda dengan isi mu'rab. Isi mu'rab berubah. Lihat. Ja'a rojulun. Telah datang seorang laki-laki. Dia sebagai, kenapa dia dommatain? Kenapa dia marfu? Karena dia sebagai fa'il, subjek. Ro'aitu rojulan. Dari un jadi an. Rojulan. Aku melihat seorang laki. Kenapa dia mansub? Karena dia sebagai objek. Maksudnya dia sebagai maf'ul bih. Nanti akan kita bahas. Ya, sehingga tatkala posisi dia sebagai objek, sebagai maf'ul bih, maka dia menjadi mansub. Kenapa dia menjadi kasra, jadi majrur karena dilahirkan oleh huruf jar. Marartu bi rajulin, aku melewati seorang laki. Kenapa dia majrur karena dilahirkan huruf jar. Ini mufrad mudzakkar. Sekarang kita contohkan mufrad muannas. Ja'at talibatun, ada tak karena dia muannas ya, karena perempuan. Ja'at talibatun. Sama subjek Ro'aitu talibatan. Jadi objek maf'ul bi. Marortu bi talibatin. Kenapa ada huruf jar? Bi talibatin. Inilah disebut dengan mu'rab dan mabni. Nah sekarang, ya, sekarang kita akan jelaskan anwa'ul i'rab. I'rab itu ada tiga macam. I'rab itu ada tiga macam. Ada namanya rafa, ada namanya nasab, ada namanya jar. Nah, isimnya namanya marfu. Isim yang rafa namanya marfu. Isim yang nasab namanya mansub. Isim yang jar namanya al-majrur. Nah, kita tadi sudah kasih contoh dua. Mufrad mudzakkar sama murfrad muannas. Kembali lagi. Makanya saya bilang harap para pemirsa bersabar dan menghafal apa yang saya suruh hafal. Harus latihan di rumah. Jangan lupa ikut telegram karena situ banyak latihannya. Dan kalau sudah latihan jangan cuma pencet-pencet. Telegram itu memudahkan. Tapi kita nulis di kertas sendiri. Saya ulangi, harus latihan nulis ya dan diucapkan. Bahasa Arab itu butuh untuk diucapkan. Ini rajulun jadinya rajulaini. Ini imra'atun jadi imra'ate ini. Ini talibun jadi talibaini jadi taliban misalnya. Maka kita harus menulis dan juga mengucapkannya agar kita terlatih ya. Benar, telegram memudahkan untuk dipencet-pencet saja. Tapi saya harap jangan cuma pencet-pencet. Tulis juga di kertas. Supaya kita terbiasa nulis. Taib, kita contohkan. Mufrad, muzakkar, rojulun, rojulan, rojulin. Seakan-akan kita, seakan-akan kita berkata, Ja'a rojulun, ro'aitu rojulan, marortu bi rojulin. Mufrad, mu'annath, ja'a talibatun. Sama. Ro'aitu talibatan, sebagai maf'ul bi. Marortu bi talibatin, ada huruf jarbi. Ini sudah kita pahami. Sekarang musanna, musanna muzakkar. Kemarin kita bahas rojulun, kalau muzak, musanna aja gimana? Rojulani. Apakah rojulani terus? Enggak. Kalau dia marfu' dia rojulani. Tapi kalau dia mansub dan majrur, jadinya rojulaini. Pakai yaknun. Rojulaini. Sama musanna mu'annas. Kalau dia marfu' talibatani. Tapi kalau dia mansub dan majrur, maka talibataini, talibataini. Ya. Biar enggak ini. Perhatikan sama ya. Ini sama. Ini sama juga. Juga sama. Ini sama. Ya. Antara ini dengan ini sama. Ya. Man- mansub dan majrur sama. Kemudian jama' muzakkar salim. Muslimuna. Kapan kita muslimuna wawunun? Tatkala dia marfu. Tapi ketika dia majur, mansub, ya'nun. Muslimai, muslimina. Muslimina, majrur juga muslimina sama. Maror tu bi muslimina. Jamak muana salim. Jaat muslimatun. Dommatain, muslimatun. Kenapa dia marfu? Kalau dia mansub dan dia majrur, pakai ta. Ro'aitu muslimatin. Maror tu bi muslimatin. Adapun jamak taksir, maka dia mirip dengan mufrad. Marfu'nya pakai dhammatain ja'a awladun. 
ra'aitu auladan marartu bi auladin ya marartu bi auladin ini kalau sudah kita mau kasih tugas ya Joko di Doha. Ustaz, bolehkah saya download semua video Ustaz di YouTube untuk belajar? Boleh, di-download boleh. Enggak usah minta izin. Ya. Kalau mau disebarin, baru minta izin. Kalau untuk download pribadi, ya, untuk kasih kawan-kawan. Terkadang mau bikin channel YouTube baru, itu yang kadang-kadang kita kadang butuh izin karena kita ingin jangan sampai dia tidak hanya potong-potong, kemudian potong yang salah, bisa disalahpahami. Adapun kalau untuk di... Pribadi enggak ada masalah download silakan. Ustaz apa bedanya marfu, mansub dan majrur? Ya tadi bedanya tulisannya beda, fungsinya beda. Kalau marfu sebagai adalah sebagai subjek misalnya mansub kalau dia sebagai objek misalnya majrur dia uh, tatkala ada huruf jer ya. ini sering uh, mohon maaf ustaz tulis tulisan Arabnya kekecilan ini saya mohon maaf karena memang uh, papan tulisnya kurang besar <laughs> Ini sudah paling besar kita dapat ya. Kalau besar banget ya mungkin susah untuk. Tolong difokus saja nanti insya Allah ikut telegram. Nanti dikasih ringkasannya insya Allah ta'ala. Taib. Uh, kita latihan sekarang. Hari tolong ambil ini. Sudah sih tadi. Latihan ya. Isilah ya. Kolom berikut. Nomor satu. Ini marfu ya. Marfu Al-Mansub Al-Majrur Taib Yang pertama Muslimata ini, Muslimata ini, tolong diisi marfunya sama majurnya. Yang kedua, Sulimata. 
Sabirina. Sabirina. Isi mansubnya sama marfuknya. Kemudian ya. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, ininya syaribun, orang yang minum, syaribun, isi mansubnya sama majrurnya. Kemudian nomor empat, Ar-Rajulani Ar-Rajulani Isi ya Manfu' dan mansubnya ya Kita ke sini Nomor lima, So imati, aso imati. Perhatikan ya, kalau ada tanwin kasih tanwin, kalau enggak jangan. Aso imati. Nomor lima. Terakhir nomor enam. Nomor enam, Abdoribaini, Abdoribaini, ya sudah silakan <laughs> direnungkan dahulu, ya boleh sambil di Bandingkan dengan sini biar ketahuan ya. Ya ini tolong di difokuskan biar bisa saling melihat ya kunci jawabannya antara ini dengan itu ya. Zainab, bisa isi enggak Zainab? Hmm? Ayo, siapa di luar? <laughs> Iwan, ayo berdiri. Isi. Ke pena biru. Nomor satu. Diisi. Terus majurnya Oke 
Masya Allah. Jazakallah khairan. Ya, benar ya. Ingat, marfuknya itu soalnya muslimata ini. Muslimata ini berarti dia apa jenisnya? Musanna mu'annas. Berarti musanna apa? Mu'annas ya. Kita tulis biar enggak lupa. Ini berarti apa? Musanna mu'annas. Dari mana tahu musanna mu'annas? Karena ada taknya. Terus dia yaknun kasro bawa berarti dia musanna mu'annas. Kalau musanna mu'annas berarti kita uh, marfunya bagaimana? Ya begini, muslimatani majrurnya sama muslimata ini. Ucin, ya noja, yang kedua. Jenisnya apa dulu, Cin? Tulis ini. Nih. Ini apa? Jenisnya apa ini? Ini pertanyaan kedua. Iya. Enggak, jenisnya apa? Seperti ini kan. Ada mu'asana mu'annas, apa? Bukan. Ini dulu apa? Ini mufrod atau jamak taksir, jamak tas Apa ini? Ha. Iya, tulis dulu. Jamak mutakar salim. Sampingnya. Pakai K. Jamak. Ha. Mu'dal Zal Mu'dakar Salim hmm. Itu jelas majrur Sekarang tulis pakai warna biru Mansubnya bagaimana Terserah marfunya ya Kasih harokat nak Kasih harokat Kemudian Kasih harokat Ya. Ya, yang kedua, sabirina kita tahu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim marfu'nya sabirun, mansubnya sama dengan majrur sabirina. Nah, sekarang Om Hari. <laughs> Tulis dulu jenisnya. Biar ketahuan jenisnya apa. Yang mana dulu? Eh, uh, itu satu apa dua? Heeh. Uh-uh. Itu mufrad atau musanna satu tunggal atau dua atau uh, bukan. Itu mufrad. Uh-uh. Mufrad apa? Bukan. Mufrad muzakar. Ah, iya, mufrad muzakar. Terus dulu mufrad muzakar. Mufrad muzakar. Ya. Kalau gitu lihat aja contohin aja mufrad mudzakkar yang mana ya. Iya, Pak ah, Sariban benar. Pakai pakai ini, pakai ini. Pina biru. Ya. Ya. Sariban temannya Gaban. <laughs> Sariban. Ya, Sariban. Ya, terus majrurnya? Sama. Ya, enggak en- belum lihat sama enggak? Iya, <laughs> iya tulis. Sari bin, Sari bin, ya, insya Allah, syukuran. Hah? Hah? Pakai apa? Pakai alif aja ini, Sari ban, ya, Sari ban, ya. Oh saya, alif aja li. Rajulan itu tulis jenisnya dulu tulis. Tulis dulu jenisnya baru aneh. Jenisnya Rajulani Musana Mudzakkar ya. Terus sekarang anda pakai pen biru biru biru. Rojula ini ya terus.
Umero. <laughs> Zainab. <laughs> Ayo, maju lagi. Ayo, A1. Oh, lima. Tulis dulu jenisnya, Wan. So, ima itu apa? Tulis itu samping. Sini, sini. Jama Mu'anas hmm. Salim Ya Masya Allah Ya Sekarang biru Ya terus Masya Allah, ya. Ucin lagi, ya Ucin. Cepat. Aldo Ribain, tulis dulu. Aldo Ribain, apa itu? Masuk mana? Hmm. Benar ya. Al-Dharibain Musanna Mudhakkar. Berarti dia marfu'nya Al-Dharibani marjurnya sama dengan mansubnya Al-Dharibaini. Ya. Tolong diperhatikan kembali. Saya ulangi Muslimatani. Muslimataini, Muslimataini. Karena dia Musanna Mu'annas. Sobirun, Sobirin Jama' Mudhakkar Salim. Ya. Sobirin Jama' Mudhakkar Salim. Sobirina berarti mansubnya sama. Sobirin Marfuknya sobiruna, waunun. Syaribun mufrad muzakkar. Berarti mansubnya syariban, ya sama rojulan sama. Kemudian majurnya syaribin. Arrojulani musanna muzakkar. Mar, 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 marfuknya arrojulani. Mansubnya rojulaini, majurnya arrojulaini. Asso'imati, so'imat jama' mu'annas perempuan, mu'annas salim. As-so'imat. Berarti marfu'nya as-so'imatu. Mansubnya sama. As-so'imati. Al-dharibaini musanna muzakkar. Laki-laki. Dharibain. Dua pemukul. Dharibain artinya dua pemukul. Maka marfu'nya al-dharibani. Alif nun al-dharibani. Majurnya al-dharibin. Ini saja yang saya mau sampaikan pada hari ini. InsyaAllah nanti tugasnya dilihat di telegram ya. Tugasnya nanti tunggu di telegram. Baik. Uh, demikian saja. Semoga para pemirsa bersabar. ya Belajar. Jangan lupa diulang-ulang. ya. Insya Allah. Jangan putus asa ya. Ini semua berpahala. Belajar agama ini berpahala. Dan ini saya katakan. Perlu kesabaran. Kalau kita bisa lewat hari-hari kesabaran ini, <laughs> insya Allah kedepannya kita merasakan keindahan. Ya, sekarang sudah kita rasakan. Oh, ternyata kita bisa tahu kapan marfu, kapan mansub, kapan majrur. Mulailah kita nanti bisa merangkai kata-kata. Ya, tapi tadi kita sekarang nyusun, ngumpulkan mesiu peluru dulu. Nanti kita nyusun kata-katanya belakangan, insya Allah Taala. Demikian para mirsa, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kakak-kakak dan nenek-nenek ya, semoga diberi kesabaran, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk diulang-ulang di rumah, dihafalkan. Ya butuh kesabaran. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita semua dan menjadikan kita hamba-hamba yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Demikian, subhanakallahi wa bihamdik asyhadu alla ilaha anta warahmatullahi wabarakatuh.